In dem Video geht es um so ein fix fertiges Survival Kit und zwar von der Firma Fox Outdoors. Das Ganze ja, ist, ich sag jetzt mal, hm, interessant und wenn dich das auch irgendwie interessiert, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich werde natürlich diesen Schmutz hier jetzt am Boden legen, aber dann trotzdem wieder mitnehmen, also keine Sorge. Das ist dieses Teil und billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei mir im Shop, aber auch auf Amazon. Ich gebe da den Link. Und äh, die Idee hinter diesem Produkt ist, dass man äh, in einer schönen, kleinen, kompakten Dose, die wasserdicht ist, ich meine, stoßfest ist sie nicht, aber wenn du da jetzt das im Rucksack hast und, oder in der Tasche und da ein bisschen Druck drauf kommt, dann ist es nicht so schlimm, dass das Ganze gleich auseinanderfällt. Also das ist klar. Dann hast, kannst du hier das Ganze aufschrauben und da ist mal ein Spiegel, den du einerseits dazu benutzen kannst, um zu schauen, ob äh, ja, der Haarschnitt noch sitzt oder die Brille noch da ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall er kann auch als Signal Spiegel benutzt werden. Signalspiegel sind natürlich eine coole Sache, sind natürlich nur begrenzt einsetzbar, das ist mir schon klar, aber besser haben als brauchen und das macht das Produkt ja nicht schlechter, sondern im Gegenteil, es macht es ja besser, weil dadurch wird es nicht schwerer oder, oder irgendwie anderwertig unangenehm. Dann hast du eine Reibfläche mit dabei. Und ich weiß, der eine oder die andere wird jetzt sagen, das kann ich mir alles selber basteln. Ja, kannst du, aber du kannst es natürlich auch fixfertig kaufen. Diese Reibfläche eben für Streichhölzer. Und dann ist etwas äh, mit eingebaut. Und zwar, schau mal her, das ist hier ein bisschen eine Angelschnur. Und, ja, ein bisschen Angelschnur. Und unten ist ein Angelhaken mit dabei. Und zwar ein Angelhaken, der... Ja, mit einer Öse, das ist ganz wichtig, also nicht diese mit diesen Platten, die man, wo man einen eigenen Spezialknoten braucht. Und es ist auch kein Schonhaken, sondern es ist ein Wiederhaken mit dabei. So, das heißt, das ist jetzt mal die Idee hinter diesem Produkt. Und jetzt kann man sagen, ja, Reine, das ist ja alles recht nett, aber wann muss man angeln? Ja, stimmt. Und es sind keine Streichhölzer drin. Ja, muss selber reingeben. Und ja, ist mir auch bewusst. Komme ich gleich dazu. Hier hinten ist dann noch ein Feuerstahl mit eingebaut. Das ist ein ganz kleiner Feuerstahl. Also der ist wirklich so mini, dass er eigentlich schon fast nicht mehr richtig funktioniert. Gebe ich auch zu. Aber probieren wir ihn aus. Weil es ist ja kein Schaber und nichts dabei. Also es funktioniert grundsätzlich. Mir ist natürlich klar, dass das nicht lang funktioniert und nicht gut funktioniert. Besonders wenn du dann das Material abarbeitest dann kommst du, wenn du ihn eingebaut hast, hier hinten, also in dieser Form hier benutzen willst, einfach nimmer dazu. Das ist auch bei diesen Magnesiumblöcken, die es gibt, die wir auch im Shop haben, gebe ich da auch den Link, ja auch der Fall, dass die in das Magnesium mit eingebaut sind und wenn du dann oft drüber gearbeitet hast, dann ist der Feuerstahl abgearbeitet und das geht nicht mehr. Dann kannst du ihn, natürlich das ist es jetzt nicht gut, wenn du mit der, Klinge, mit der Klingenspitze hier arbeitest, das ist nicht angenehm, aber kannst du ihn ja rausarbeiten und das ist sowieso ein Notfallinstrument. Und ich bin da eigentlich der Meinung, besser haben als brauchen. Klarerweise eine Lösung, so eine richtig coole Lösung ist es nicht, weil gerade dann, wann brauche ich Feuer? Wenn es kalt ist, wenn es unangenehm wird und dann ist das wahrscheinlich zu klein, aber er ist mit dabei. Und du musst das Streichhölzer mit einbauen. Das ist dieses kleine Teil hier. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist alles cool und das kann man ja auch so mitnehmen. Ich stelle mir halt die Frage, was ist das, was, ich, was mich hier äh, in dieser Szenerie hier äh, umbringen kann? Ja genau, weil um das geht es ja beim Survival. Ne? Was bringt mich zuerst um? Das braucht auch zuerst eine Lösung. Gefahrenmanagement. Und eigentlich, ich meine heute ist es halt doch noch auch ein bisschen... Es ist herbstlich, es ist kalt und blöd, ja? das, ist, das kommt dann natürlich noch mit dazu. Aber was kann mich hier umbringen? Gut, kann ein Herzinfarkt haben, es kann was am Kopf fallen, kann mich ein wildes Tier anfallen. Eher nicht, ja. Buschkraft wir sind sicher, ja. Schaut dort mal vorbei, wirst du sehen. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ähm, es gibt eigentlich, es gibt eigentlich ähm, der Hauptfeind hier heraußen, wäre Unfall oder die Kälte. Ja, die Kälte. Dass ich hinfall und dass ich nicht mehr weiter kann, dass ich, mir, dass ich abgestürzt bin, dass ich irgendein Problem habe und dadurch die Kälte. Ja, die, ist das, die ist der Hauptkiller, weil nach ein paar Stunden in der Kälte, in der ich handlungsunfähig bin und irgendwo sitze, ist es vorbei. Ja, Essen, was ich mir hier mit dem Haken checken will, viele Tage oder, oder Wochen. Ja. Gut. Daher ist das ganz nett, dass das so ausgebaut ist, dass der Spiegel mit dabei ist, das stört mich überhaupt nicht, das ist, finde ich, ist sogar eine coole Idee, aber, aber das, wenn du dir so ein Tool mitnimmst, wenn du dir so eine Hülle mitnimmst, dann kann das ja auch mit dabei sein mit dieser Schnur, ich habe da kein Problem, aber wir müssen bei den Survival Kits uns immer vorher die Frage stellen, 
was brauche ich wirklich und was sind die Gefahren und welche Ausrüstung brauche ich, um diesen Gefahren begegnen zu können. Und da ist dieses Produkt hier grundsätzlich ja eine gute Idee, aber fehlt mir irgendwie so der Tacken dran. Und da würde ich mir halt wünschen von einem Hersteller, wir selber können sowas hier, also das, das sowas zu drucken, ist einfach in unserer 3D-Werkstatt, du weißt, wir machen da Feuerstahlhalterungen und so weiter. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich, äh, und das ist mit 3D-Druck dann doch wiederum nicht in einer Preiskategorie produzierbar, dass es für euch und mich und alle, die daran arbeiten, Spaß macht. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Feuerstahl außen ist dass ein Reiber, also dass eine, ein, ein wunderschöner Schaber, den man auch wirklich gut benutzen kann, mit dabei ist und dann eben drinnen die Streichhölzer mit dazu. Das würde ich als gute Idee finden. Dann kann man da auch noch Zunder mit reinpacken. Wachs, Vaseline, dann habe ich jetzt vor kurzem eben äh, für das Sippo feuerzeug solche Teile gehabt, wo man einmal hinfunkt und die fangen gleich ins Brennen an. Das würde übrigens mit diesem kleinen Feuerstahl auch äh, reichen. Die kann ich mir damit reinpacken, wasserdicht verpackt, dann ist das eine coole Sache und am besten noch in Orange. Aber hat noch kein Hersteller in Masse produziert. Ich gebe auf jeden Fall einen Link zu dem hier, weil du kannst das ja auch aufpeppen, indem du dir ein paar Streichhölzer reingibst und einen kleinen Striker. Da arbeite ich noch dran, einen Striker zu finden, der wirklich gut ist. Genau, meine Frage an dich, hast du einen Striker, den du mir verlinken kannst oder äh, schreiben kannst, den Namen reinschreiben kannst, der cool ist. Das würde mich interessieren. Und wenn du so eine Lösung willst, ja, die, wenn du jetzt sagst, Streichhölzer taugt da nicht und äh, Feuerstahl äh, taugt da nicht, dann schau beim Rangerleiter vorbei, da gebe ich dir auch unten den Link, dass du ein Feuerzeug, das auch so gesichert ist, dass, äh, dass äh, das Gas nicht austreten kann, du hast Zunder, du hast Brandverstärker mit äh, dabei, habe ich auch schon einmal vorgestellt, gebe ich da auf jeden Fall unten den Link dazu und vielleicht in Kombination mit dem Teil, nette Sache, schau dir das ganz einfach an äh, und denk dran. Das, was dich zuerst umbringt, braucht zuerst eine Lösung. Und die Gegenstände brauchst du dann eben auch dafür mit. Dir.